ambaye yupo hapa nilimwombea Eza Mwanza, nilimwombea Dodoma, na Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, Mbeya, Iringa na Moshi Arusha kama uli Mungu alikujibu chochote na hukupata nafasi ya kushuhudia au watu kukutana nitoe nafasi uweze kushuhudia hapa kile kitu ambacho Mungu alikifanya kama una ushuhuda nilikuombea sehemu yoyote tuwahi kukutana aiza ni hizo sehemu ambazo nimezitaja tulikutana wapi Mwanza wewe Mbea Oh you look good eh huh? Mevaga uni nzuri Yes All right kama una shuhuda yoyote mimi una ushuhuda ambao nilikuombea na Mungu akakujibu sehemu yoyote ambayo niliwahi kuwa na mkutano au seminar au hata kama nilienda msibani tukakutana huko Maana wakati mwingine tunakutana na watu msibani wanatamani kuombewa hapo wote nyinyi Ah, simame. Mtasubiri kwanza hapa nimalizane na hawa kwanza. Yes, madam. What's your name? Aji nako nani? Ana Crawford. Eh? Ana. Unaitwa Ana? Yeah. How old are you? Na miaka mingapi? 17. 17. Yeah. Oh. Ni mwenyeji wa hapa hapa? Ndio, mwenyeji wa Dodoma. Haya, tuambie. Nataka kusema nini? Nimesimama mahali hapa nimekuja kushuhudia kwamba nimepona HIV Mungu ni mkubwa. Ili ilikuwaje? Tuambie kwanza ilivyokuwa. Ulienda kupima wapi? Nilienda tu kupima tumsifu. Tumsifu. Ndiyo. Ehe. Nikaambiwa HIV negative. Ukaambiwa HIV negative. negative. Umeenda jana? Ndiyo. Jana, ukoombewa hapo uwanjani? Nilitoka shuleni nikasema siwezi kurudi nyumbani hata kama acha nishinde na njaa, lazima leo ni muone Mungu aweze kuniponya. Mungu aweze? Aweze kuniponya. Aweze kukuponya. Umekuja na nani hapa wewe? Nimekuja na wifi yangu. Je, kwa umri huo ukapata maambukizi ya HIV? Nilizaliwa nao. Oh, ulizaliwa naye. Kwa mm -hmm. mama yuko wapi? Mama yuko nyumbani. Baba? Baba ashafariki. Kwa mama muongea naye jana? Ndiyo. Kwa hii umepima jana? Ndiyo. Usiku, baada siku ondoka. Uliko tuombea tu ukasema kuanzia sasa hivi nilioaombea na sitaki kuona hapa mkapime hospitali zozote zile zilizokuwa wazi nikaondoka muda huo huo kabla maombezi misa haijaisha. Nikaenda kupima tumsifu nikaambiwa HIV negative na nashukuru sana na mama umemwambia ndio mama amejisikiaje amesikia furaha wefi njo huyo ni wefi kwamba umeolewa kwao au kaolewa kwenu huyu kwa wewe umeolewa kwenu au mko nimeolewa kwao hawa wow mm -hmm. kwa huyu ni wefi yako ndio unajisikiaje najisikia furaha ulimsindikiza jana a a kwa sababu nilikuwa na mtoto na alikuwa anawahi muda wa hospitali walikuwa anawahi kufunga alienda na dadake mkubwa. Ah kwa ona dadake alikuwa yupo hapa jana. Ah ah alikuwa yupo nyumbani. Huyu alivotoka shule tukasema mbona akachelewa huyu leo? Kukaa muda kidogo ndo tukamwona anakuja analia. Tukasema unalia nini? Akasema nimepita kwenye maombezi Mwenyezi Mungu kaniponya. Ila tumeambiwa hivi tuende tukapime tukute kama HIV imetoka. Eh. Uh Namwambia -huh. basi wifi msindikize huyo dadake mkubwa akamsindikiza mara baada ya kurudi akaja na majibu kwamba hana na wow. siku lifurahi sana mkaruka nyumba nzima ndio jesus muona maisha hivyo tofauti eh eh simona yani hapa mkono wa kushoto mkono wa kulia Wengine wanakula good time, wengine wanakula good time. Kila mmoja kwake. Mungu akutenganishe na mtu yoyote aliyoko chini ya jua. Na akupe maisha tofauti na mtu mwingine yoyote. Katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Wow, nimeomba nipige picha na wewe. Una unajisikia nipige picha na wewe? Eh? Au utaki. Hapana. 
Ok. Amen. Balik ke sana. Amen. Fly. Mungu kubalik sana. Yes, Mister. Jana aku nan. Naitu Michael Pengo. Naitu Michael. Pengo. Pengo. Eh. Eh, unatu kaya apa? Unatu kaya kama. Kama. Eh, kama. Majengo. Kama isi nyang. Isi nyangga. Eh, ini kau aja. Kau ni masyarakat HIV. Kalau kau masyarakat na HIV. Eh, ini kau aja. Ni dipima muka efumbiri na saba. Ni kau nak kena ni masyarakat. Muka jana. Ni kanza kutumia dos. Muka jana. Muka jana. Dia. Kau jana ni kau kumbi. Jana, aku ni kumbi ya. Kasema kwamba aliyechukua maji akinywa anapona hapo hapo. Na mimi nikanywa yale maji. <laughs> maji gani? Ulichukua maji mekundu? Eh maji mekundu. Ulichukua kama haya? Eh. Eh najua nimeombe mwenyewe. Na. Na mimi acha nifungue ninyu hapa hapa maana. Najua hivi vitu. Unajua? <laughs> Paulo alisema Paulo alisema nisi nikawahubiri wenzangu nikawa mtu wa kuachu. Asa na mese ni kwa mbenji mkapona afu mini kadondoka. Acha na mini gonge ya kwangu. E, mana mungu kunitumia ni ombe. Haimanishi kwamba mimi nipo sehemu sahi zaidi. No. Apana. Ko, jana ukanyu? Jana ni kanywa, ni kaenda kupima. Ospreli na ito aje? Jana ni ripima majibu ya kawanekana hajatoka vizuri. Aha. Ila leo, kwenye mida saa kumina ambiri, ni li... Ota kama andote hivi kamba umepona Aha Asubui ni kaja hapa Kwenye maombi ya asubui Badai ni kapigua simu Tumekuja watu watatu na binti yetu Ana nguvu za giza kulani Binti yetu na nguvu za giza Aha Ni kapigua simu kwamba ametoloka Aha Kimbia yane amepotea kwa mazingila kutatanisha Sasa ni kaludi Ni lipo ludi ni kaenda kupimia kwenye dispensari hii Ya Naitwa Majengo Dispensary. Unaona majibu yangu yakawa ni mazuri. Ila binti yetu kapotea hapa Dodoma. Binti yetu amepotea hapa Dodoma? Eh hapa. Asubuhi. Asubuhi mpaka sasa. Na, umekuja na nani? Nimekuja na kakaangu anaitwa Fikiri. Oh, kwa ule ukaenda asubuhi kupima ukaambiwa ni HIV negative. negative. Hospitali inaitwa Majengo, Majengo Dispensary Laboratory Investigation Sijui form. All right? Naam. Fine. Uliyokuja na huyu njoo? Anaitwa Fikiri. Fikiri, Fikiri. Fikiri njo. Okay, sasa mtatoka hapa eh. Mtaenda sokoni. Naam. Sasa ndio. Mkifika sokoni Ndiyo. kuna mama kuna mama ntilie mmoja na le, anamgaawa. Ndio. Sawa? Ndio. Alafu mbe, mbele kidogo kuna mlango wa aluminium. Mtamkuta mtamkuta ndugu hapa. Ameka. Ame. Ah, nenda. Nenda. Eh, mama, unaitwa nani? Jina langu naitwa Mary John. Unaitwa? Mary John. Be? Mary John. Imekwaje wewe? Nilikuathirika nili, toka mwaka 2006 ndipo nilipogundulika. Nilipo athirika Masi Niliongezua damu mwaka tisina nane Kumbe Tisina damu. nane e. Tisin na nane Ndiyo Hai Bada kuongezua damu Nesi moja kata Haa yani ulipata mambukizi kwa kuongezua damu Ndiyo Mwaka tisina nane Mwaka na tisina nane Nesi moja pale nyumbani manyoni alinithibitishia ilo Na nesi aliyoku aliyo ongeza damu alisema e. Kwa mba damu tuwe kuongezea Kwa kugundua katikati hile damu ya pili Chupa ya pili ndo ikawa ina Inaishiria e, Ndo inaishiria Baadae bada ukamu damu ya finanza kupekewa na majipu Nikaenda nika, nikiwa na muomba mungu sana kwa ujasiri Baadae ule mama wakiwa na nisafisha vile vidonda Haka nembea na omba Tulikuwa tuna, tunataka kukua maisha yako Lakini kumbe tumechukua damu ambayo hatu kuipima Basi niliendelea kumuamini mungu na kumuomba mungu kwa ujasiri sana lakini jana ni, siku zote hizi wiki nzima naangalia kwenye TV kule nyumbani manyoni na kuona basi nilipata msukumo wa kuja lakini mpaka jana mtumishi mpaka saa 12 asubuhi nilikuwa sina nauli ya kuja hapa 
lakini niliendelea kumwambia bwana Yesu anipe kibali cha kukanyaga hata viwanja hivi tu niliamini kwamba nikifika hapa nikikutana na wewe mtumishi wa Mungu nitakwenda kuponywa tatizo langu na leo bwana Yesu jana ulivyosema kwamba wenye chibiwa simame nilisimama kwa ujasiri nilikuwa nimekaa mahali pale nikaenda kupima tulienda dispensary moja hapa tukaambiwa dawa zimeisha tukaenda hospitali moja inaitwa upendo tukaenda tukapima nikapata majibu yaliyo mazuri na leo nimekuja kuthibitishwa tena pale na daktari yani umepima jana ilikuwa negative na leo tena umepima ni negative ndio nimekuja daktari leo 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 nitaombea watu ndombea leo watu wapate hela tu kama kama virusi vya ukimwi vinaondoka kwa kutamka umaskini wako hmm. utapukutika hadi kama unakaa kwenye nywele utapukutika haleluya haleluya unajua kama hujaumwa kama hujaumwa huwezi ukaelewa furaha ya aliyepona lakini siku tu utakapojua kwamba Mungu ameponya kilicho kinachokusumbua unatamani kila mmoja aseme asante Mungu anaponya ndicho tunachokitamani HIV oh hmm. kwanza ndivyo tuna ujasiri tuna ujasiri kuja kuombea hapa eh, ukimu yeah ubarikiwe sana nimefly na no. uh, uh, umempigia simu mume wako tayari jampigie kwa sababu sina salio kwenye simu. Au una salio? Ndio. Hebu naomba 10000 hapa mwenye 10000. Eh. Nikataka nishangae. Kweli hapa mbele watu hao wana hela? Shika mama. Eh. Haya, mpigie. Mwambie unaenda. Nyin familia moja. Ah okay. Okay. Ehe, unaitwa nani? Jamila. Unatokea wapi? Ilimba. Eh? Mpokee mic. Aha. Natoka Ilinga. Unatoka Ilinga. Ndio. Ilinga sehemu gani? Lugalo. Lugalo. Ndio. Karibia na Gangelonga. Hapana. Mbali Gangelonga. Vijijini. Vijijini. Ndio. Ah, oh. eh ulikuwa na umwa nini? HIV. Wewe na nani? Mimi na hao watoto. Watoto wote wawili? Ndiyo. Ulipima jana? Nilipima jana ni mtoto akapona mmoja mimi. Mtoto ndo amepona mmoja? Ndiyo. Yuko hapa lepona? Huyu hapa. Huyu ndo alepona? Ndiyo. Wewe na mtoto wako mwingine bado? Ndiyo. Asubirini kule. Ndaombea. At least Mungu ameponya mwanao mwingine. Tukombea na wewe. Yes, wewe. Eh? Mimi naitwa Royce. Eh uh-huh. Nimetoka Morogoro na tatizo la HIV. Niliwazaa watoto wa wote wawili nikiwa na tatizo la HIV. Lakini jana wameombewa nimeenda kuwapima wote wawili ni wazima kasoro mimi. Wewe ndo bado. Ndi. Watoto wako wote wawili ni wazima. Wote ni wazima. Ndi. Narudia tena leo kuombea ka tu kule haina shida. Eh? Nyi mnataka kushuhudia nini? mama pa peleka mike pale katikati ageukie ni kule watu waone ageukie ni kule nashukuru mwenyezi Mungu Mungu ah jitambulishe mama unaitwa nani mwenzetu tukujue mimi naitwa Jennifer nimetokea Bukoba au ulikwepa sensa ukuhesabio namshukuru mwenyezi Mungu ana bi Frank Julius Kilawa amefumbua mambo ambayo yamefujificha miaka kumi na mitano nilienda Tanga mwezi wa saba nikanunua chumvi mafuta kila kitu nikampa mtoto wangu mtoto wangu kitendo cha kunywa tu mapepo yakapasuka yakasema na bi Frank unatuua Ume, umeua ngombe yetu yani nilishukuru Mungu maana yalikuwa yamejificha miaka yote miaka kumi na mitano Mwenyezi Mungu ana bi Frank Julius Kilawa ulimpa nini nilimpa chumvi nikampa na maji chumvi pamoja na maji ndio baba Yeye ndio alimchanganyia vyote. Ndiyo baba. Chumvi ulichanganya. Ndiyo majini yote yakasema yakasema tumetoka Oman. 
ya kasema nabii fulenki unatuua umebomoa ngome yetu yaani namshukuru Mungu maana yamefichuka <laughs> kwa hiyo yamefichuka yametoka au hayajatoka sasa hivi yanaenda yanakufa moja mmoja yanakufa yanakuja mengine yanasema tumetumekipanga <laughs> Yaani linakufa hili linakuja lingine. Ndiyo yanasema tumekuja tukiwa kumi na wawili sasa hivi hamta tuweza. Nikimvalisha hili analikata yanasema tunaungua. Huyu ni nabii mkuu hatujawahi kubomolewa ngome yetu. Sasa hivi tumeumbuka kwa nabii. Umekuja naye kutoka Bukopa. Hapana baba nilikuja Tanga, nikaja Mwanza ndo nilikuja naye. Leo nimekuja na picha baba na uli imekosa kuja naye. Naomba unisaidie. Kwa hiyo wewe, kwa hiyo wewe Tanga ulikuja. Ndiyo baba. Tang, mbea ukaja sio wapi mwanzo? Mwanza nilikuja baba. Na ah. Dodoma nimekuja baba. Nisaidie baba yangu. Amen. Ubarikiwe sana. Na mimi mwenyewe bado sijapona. Jana nilipima nikafuta bado niko posti bado baba. Posti? Ndiyo HIV. Posti ya post. masomo. Hapana HIV baba. Ah. Na hapo hapo mume wangu ananitokea, marehemu mume wangu alishakufa lakini ananitokea. Hata nikipanga kuja kwako, gari linaharibika. Mi mwenyewe namuona kwenye gari ananiambia unaenda kwa nabii Frank Julius Kilaba kuniua. Igari tayari linaharibika. Jana mume wako sasa siashakufa. Alishakufa lakini ananitokea. Kwa anasema tena unakuja mimi ni muue. Ndio baba. Na gari hapo inaharibika, napanda gari lingine na lenyewe linaharibika mpaka nimepanda magari mara tatu na kuja kwako. Ilitokea Tanga ikatokea Mwanza imetokea na hapa Dodoma. Nimepanda magari mara tatu. Baba nisaidie. Anaye naye ribu magari na muisi atakuwa ni mume wako. Anajionyesha wazi nikiwa nimekaa kwenye kiti na muona kabisa machoni. Hapo hapo gari linaharibika baba. Na hapa uwanjani umemuona muona amekaa wapi? Sijamuona sasa hivi hajanitokea. Nikija hapa kwenye anitokei baba. Eh <laughs> ndakuombea mama haina shida. Haina shida. Nataka tu nyenye shida eh wewe. So from Mozambique. You are from Mozambique? Yes. No this is speaking. this is your first time to be no, here. No speak English, no Swahili, so Portuguese. So Portuguese. Yeah. Uh, leo. So obrigado. <laughs> obrigado, Deus. <laughs> leo mkutano umevamiwa. Bora hata ya Oman anaweza Portugado Kuna mtu anaweza kuongea Portugal hapa? Ayupo wa Portugal ola wala wa Portugal nini? Eh? Do, do you know how to speak French? No speak English no Swahili. French no Swahili. No. So, Only Portugal. So Portuguese so, so TV Shilo TV. My husband so go Dodoma go Tanga. <laughs> Unajua unaweza ukakutana na bubu so kwa sababu haongei ila lugha zenu hazifanani. Kwa hiyo mkaishia kuongea kwa vitendo. <laughs> okay, mama nitakuwa nita, nita attend. Nitakuwa attend baada ya baada. Sasa, I'll see you. Yeah. <laughs> it's okay, it's okay, it's okay. Si mama, sasa hata kama ukilia, sijui ndo njaa au ndo nini. Kwa sababu nikikuuliza unanijibu porigajete barejete. <laughs> Eh uh -huh. njo njo Basu siri don't cry Don't cry This is your daughter My daughter Your daughter is sick <laughs> Is that a problem right <laughs> Stomach problem Yes HIV negative HIV negative yes. not positive No <laughs> So you wonder why <laughs> so you are a positive. Yes. And your husband is yes. also HIV yes. positive. Yes. So you are here uh, for prayer. Yes, he pray me, husband. Pray you and the husband. Ah, okay. 
It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Stand up. Yes. Stand. Amen. Amen. Aso nazo kaele waswahili wengi njo waswahili wengi tukiwaambia tu bas 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 okay stop crying now okay yeah okay yeah stop crying ah uh, waswahili wengi tukiwaambia njoni tuwaombe mpate kibali cha kwenda nje ya nchi muende china dubai muwe na biashara za kimataifa unaka unasema mimi Kiingereza sijui. Muona huyu. Hajui Kiswahili. Hajui Kifaransa. Hizo ndo lugha kubwa za kuwasiliana. Lakini yupo hapo. Amewaacha watu wote mnojua Kiswahili. Kaja kulia huko. Positive, positive HIV, HIV. Mpaka tumeongea naye. Unapokuwa na uhitaji wowote usiangalie watu wangapi wanakujua au hawakufahamu au wewe utaongeaje na watu you just go Mungu atanyenyoaga mtaelewanaga huko huko mbona mabubu wanaolewa bubu anachumbiwaje bubu bubu mimi kuna kuta nikuta kwenye maombi nilimkuta bubu ana watoto wao wawili lakini aongei nikajiuliza mme wake alimshawishi vipi mpaka kamoa maana ku mwanamke kuna wanaume waina kuna wanawake waina mbili kuna mwanamke anayejipeleka kwa mwanaume Huyu heshima yake ni tofauti na mwanaume mwanamke aliyechumbiwa. Na kuna mwanaume anayechumbiwa mwanamke anayechumbiwa leo anakubali leo. Hilo takataka. Tulis na unamlisha mtu misele hata kama unataka. Unazungusha, unamzungusha bondeni, unampeleka wapi? Wewe umechumbiwa leo. <coughs> kama umekana msichana mwambie wewe kuna tabia gani ya haraka haraka au unazungusha Mwangalie usoni Hawezi kufa mwangalie usoni Nipate maji yale ya nipate yale maji yenye sticker nyeusi No nipate yenye kundu stena Yeah shika Uh, uh, nani ni mkabizishi open it nataka ni mkabizishi mtu hapa aende akam waende naye hospitalini baada ya maji eh. aende akacheki damu yake njo ah ndo mtajua naga huko huko poto poto pete pete huko huko tutajonyeka huko <laughs> mtoto wake yuko wapi? Mpelekee na mtoto. Maana kianza kusema mtoto atujue atahitaji. Aha. It's okay, it's okay. Simesha kuelewa mama sima. Eh? Nende kupima baba. Simeseka niende nipime na mimi sasa hivi baba. Nisaidie ni. Ah, na wewe nenda hospitalini yaani. Kuna mwingine ambaye nilimwombea jana aja, aja alipima simama. Eh? Okay, nani? Well. Jana nimecheki sijapona lakini pia nina ushuhuda kutokana na binti yangu na mjukuu wangu leo wakuta Mwanza na wakapona. Mwanza niliwaombea jukuu zangu. Uliwaombea binti yangu alikuwa na mapepo nilikuwa nimeshakuwa kichekesho katika mtani na oishi. Mimi ninaishi Geita. Nilipoona unakuja Mwanza nikawaleta wote na mjukuu wangu wote wamepona mapepo yani hawana mapepo tena yani hali ni, imekuwa ni amani mtaani kwangu ila mimi bado mtumishi sijapona wewe hujapona nini HIV ah, mapepo ya watoto wako yameshapona ya amepona yote alafu nimemleta ndugu yangu ambaye ni jirani yangu yuko pale ni kipofu wa miaka kumi ndio jana nilenda kupima nilipoenda kupima nikamwacha hapa uwanjani nikaja nikakuta wamefunga mkutano nikamchukua nikampeleka guest ndio nikarudia majibu nikakuta bado sijapona ah nenda kachukue majibu tena nenda hospitalini kapema yes well nilikuja tanga mwezi wa tatu nilikuwa na shida ya magoti pia mme wangu alikuwa anasumbuliwa na sukali na pressure sukali ilikuwa inapanda mpaka 21 22 
Flesha ilikuwa na panda 180 mpaka 200. Lakini mpaka sasa hivi hana sukali, hana flesha. Na mimi mwenyewe magoti ninapiga magoti bila wasiwasi. Amen. Na nilipa chumvi tatu za kukanda kwenye miguu huku kwenye unyayo. Yes. Nilianza siku hiyo hiyo nikiwa Tanga, baadaye nikaenda Dar es Salaam mume wangu alikuwa amehamishiwa, nikakanda Dar es Salaam mara mbili, zile paketi tatu zikawa zimeisha na nikapona kabisa. Na mume wangu alimpa chumvi, ukampa na maji ya stika nyeusi. Mm. Na mpaka sasa hivi ni mzima kabisa hana sukali na jana amepima akasema kamwambie thank you Julius Klawi namshukuru sana nimepona na amehama kutoka Dar es Salaam kama nilivyomwahidi sasa hivi yuko Tabora. Eh yeah, nilimwambia utahama. Ndio. Namshukuru wow. sana. Na sasa hivi nimekuja na mama yangu kutoka Kigoma mume wangu alimpigia akamwambia namuomba umlete mama aje amuone Frank ana shida ya mkono. Ana shida ya mkono. Leo ndaombea watu kwa hiyo atapona tu. Na itapona haina shida. Barikiwe sana. Amen. Ne, uyu, uyu mama alikuja al, alikuja Tanga. Hakuwa hivi. Leo namekuwa mzuri zaidi ya hivi. Eh? Amina, ni kweli. Ulikuja umechakaa, unaongea baba. Na umwa na karibia kufa. Ngazama hamna kufa. Madam tumekutanishwa. Kama unaamini Mungu amenituma kwa ajili ya mtu, hutakufa au utakufa utaishi okay um Kristina Benadi Muhiba kutoka okay. Kigoma au Mama Juli Nenda basi kasome nenda kapokuwa naombea watu nitakuja hapo Amen Sawa so, barikiwe sana mama yetu Eh hey, bibi Alusi Naitwa Martha Mtembe Joni nimetokea Tabora wilaya ya Nzega Nili kuwa mbea mwaka jana mwezi wa tatu. Kwanza kabla ya mwezi wa tatu wakati mkutano unakuja nilimwona baba nikabarikiwa na ibada na baadaye nikaamuru kabisa kusali shilo nikaacha kusali kwingine. Lakini wakati nimeanza kusali nilikuwa chuoni nasoma nikamwomba baba aniombee nifaulu nipate ajira wakati huo namwambia baba akaniambia naona umepata bi tumemaliza mitihani matokeo yangu nikawa na wastani wa bi na nikapata ajira pia amen ulipata bi ndio okay kwa sasa hizo kwa niko wilaya nzega ni daktari ngazi ya certificate niko daktari ndio unachoma choma sindano ndio anachoma sasa umekaa? Umekuja na sindano kabisa? Hapana. Sijatembea na dawa yoyote antibiotic wala sindano zenyewe. Ah nenda kule kwenye kwenye daktari ile ile ni la daktari ile kule. Mimi nenda kapime watu hicho hivi. Shuda. Haya malizia malizia malizia. Umeolewa kwanza? Ndio baba nimeolewa. Okay. Ulifundisha neno Mbea linalohusu nguvu ya sadaka na baadaye ukafanya maombi. Katika lile neno nilianza toka mwanzo mpaka wakati ninaisha na wakati ninaisha nikatoa sadaka nikaendelea kuomba tena nifaulu kwenye ile sadaka na nikuisha kuambiwa kwamba nimefaulu lakini pia nikaomba nipate mume ambaye ni mtumishi ambaye ametoka kwa Mungu sikulizika nilipomaliza kutoa ile sadaka nikajisemea moyoni kwamba Mungu ikitokea umenipa huyo mume nikataja na sifa alafu nikifunga ndoa mwezi nitakao funga ndoa unaofuata nitakutolea nadhiri kwenye madhabahu ya shilo nimefika asubuhi mapema nikapata maelekezo kuhusu utoaji nimetoa kwa hiyo namshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametendea ndoa nimefunga mwezi wa saba mwaka huu ilikuwa tarehe tisa namshukuru Mungu katika haya kwa hiyo na ndoa ipete ni ipete ambaye <laughs> Ah, uh, mfunga lini? Mfunga mwezi uliopita tarehe tisa mwezi wa saba Kwa hiyo sasa ni misses. Ndio baba. Unapika. Ndio baba. Unapakua. <laughs> Kama kuna mtu anataka atafunuliwa, funika macho yako, utafunuliwa mbele ya safari. Huyu kashafunuliwa tayari. Barikiwe sana mama, barikiwe sana. Yes, mama. Naitwa Paulina Joji Mwinuka natokea mkoa wa Ruvuma Songea mjini. Bomba mbili. Uh-huh. Nimekuja kutoa ushuhuda juu ya mwanangu Medad Msigwa alikuja maombezi akiwa Iringa. 
Yule mtoto ni mtoto wa shemeji yangu. Nimemlea toka akiwa na miaka mitatu alipofika ki, kwanza kidato cha kwanza. Akaanza oma maza hapa na pale hapa na pale kwenda kupima akagundulika na ugonjwa wa ukimwi. Nikaendelea kuvumilia kumlea hivyo hivyo baadaye akaja akawagua yani kama tatizo kwenye miguu. Akaja ilinga kwenye mkutano. Akaja kwenye mkutano. Tukamwombea ilinga. Tukamwombea ukimwi ukatoweka alivorudi songea alikuja peke yake na uli nikawa sina. Ukimwi ukaisha ilinga. Ukaisha ilinga. Kwenye mkutano wa ilinga gangilongo. Ndio umeisha. Wewe ni nani yake? Mimi ni mtoto wa shemeji yangu mimi ni mamake mdogo. Kwa oh, wewe oh, oh, umetokea songea. Nimetokea songea. Mpaka hapa. Mpaka hapa nikasema lazima nifike nije niombe tena huduma yako ili miguu iweze kutupungua. Una simu? Una simu? Simu ni nayo. Aya, in the name of Jesus, Mungu naingiza uzima miguu ya mwanae iliyoja ikanywe. Saizi. Katika china la Yesu. Amen. Aya, kampigie simu. Sasa hivi nenda. Kampigie simu. Mwambie miguu imenywea. Wewe? Ninaitwa Maria Ramadhani. Aha. Natoka Manyoni. Nimeuja kusoma ushuhuda nilikuja tu kama mwezi wa 7. Eh, hey, nakukumbuka. Na kukumbuka ulikuja sio na watoto? Eh, ulikuja na watoto. Walikuwa sio watatu? Wawili. Wawili? Eh. Na kukumbuka. Mmoja ambaye ndio nilikuwa nasikia maumivu sana. Alikuwa anashindwa kuongea, anashindwa kula, anashindwa kunywa maji. Lakini nilipofika pale baba, namshukuru Mungu aliyo ndani yako. Mm. Godi akaanza kula, ulimpa utupa chumvi na maji. Nilipoanza kumpatia ile chumvi na maji, Godi akaanza kula vizuri akaanza kuonge alikuwa ameshakuwa bubu mwanangu alikuwa ameshakuwa bubu hali hanyu lakini namshukuru Mungu alio ndani yako amemponya mwanangu ila bado masikio na macho mm. yule mlevi bado anakunywa yule mkubwa mlevi eh na mtoto wangu akiume Frank anakunywa Frank hilo mm. sojina sojina akina Frank akina Frank hapo hivi anakunywa pombe anakunywa pombe na kuvuta sigara ha Ilo jina ulimpatia huku bwana utotoni? Nimpatia akiwa mtoto ndio siku tumejifungua kapewa na ndisi mwitwa Frank. Frank. Mm. Kuna Frank mwingine? Sio naye majina ni machache sana kwa wale. Subiri niiti majina kina sala. Kuna kina sala hapa? Sio na uwanja mzima. Luka. Luka. Joseph Sinon. Johnson Yakobo Humphrey uh, Rashid Tamio bande mwingine <laughs> All right, balikwe san. Fine, kachukue pale chumvi ya ulevi. Ah, inaitwa chumvi ya ulevi, nenda kampelekea. Mama Naitwa Priska Clemens, nimetokea Kondoa. Nilikuja kwenye mkutano wa Moshi, nilikuja na mtoto wangu anaitwa Hilda Emmanuel, alikuwa anapoteza ufahamu shuleni, akianguka kuanzia asubuhi mpaka jioni, walimu wenyewe wakawa wanamchukia, yani ameshakuwa yani alikuwa anapata zero. Kwa hiyo au kuniombea nilichukua tu chumvi ya, ya masomo ya watoto. Mtoto wangu amefunguka sasa hivi, yani amekuwa ni kichwa darasani kila mtu anashangaa, nauliza nimetoka wapi na nikaambia nimetoka kwa Frankie Clow. Alafu mara ya pili, nani mujiza wa pili? Mimi nilikuwa nikifanya chochote hakionekani na hata kama nikiongea na mtu yani ni wanazusha tu mambo mengine ayaeleweki. Lakini ukawa ukawa unaombea kuhusu mambo ya biashara. Ulikuwa kwanza ulitaja ma, nani mavi ya punda, watu wakawa wameanguka wengine na wacheka. Time ulipotaja walopoteza nani yanayopoteza mitaji ya biashara, nikaanguka, nika nimevuruga ule uwanja wa moshi sana. Kwa hiyo nilipoamka nikawa <laughs> nikawa nimefunguka nikachukua chumvi. Kwa kweli sasa hivi nafanya biashara, yani mpaka nashangaa na mume wangu ana garage alikuwa hawezi kufanya chochote. Nimekuja naye. Yani amna kazi ilikuwa inafanyika lakini sasa hivi Sweet lotion. Unamuitaka jina gani nyumbani? Anaitwa Baba Ebenezer. Ah, unamuitaka jina gani? Namuita Baba. Baba. Uliye mzao huyu njo. Sindo Baba. Anaitwa Emmanuel Smiling King. Nataka jina la mahaba unalomuitaka. Ba, baba Ebenezer. Aya Baba Ebenezer. Tembea mzee. Oh, undo, undo mke wako. Ndio. Ndo alileta chumvi kwenye gereji yako. Amen. Ehe. Ndio. Mnaendeleaje sasa? 
Naendelea vizuri. Mnauza? Nauza vizuri eh. Unafanya magari mengi mengi. Eh na kuteza milango ya chuma, magari. Kwa hiyo biashara imekuwa vizuri. Imechangamka. Imechangamka. Unamchukia chumvi gani? Chukua chumvi ya biashara. Ah ile ya kijana. Eh na juzi ilikuja tena tanga hii wiki iloisha. Ukanipa <laughs> chumvi Unipa chumvi tatu ya ndoa ukanipa ya, ya biashara ukanipa elimu ya watoto yani mambo yangu sasa hivi ni fresh namshukuru Mungu ni fresh mbus mbus mume wako yenyo yenyo kama namba ah mbus mume wako ili watu waelewe kwamba huyu ni sweet lotion ah so uko na mbus wako mbus anaponapo busuge <laughs> hey balikesa no let it Nete, ninapatia zawadi hapo. Nipatie nipatie hicho kitenge cha shilo. Let. Ah, wewe shike. Nipe nipe na hiyo t-shirt. Wewe shike. Ah, barikiwa sana. Eh, unaitwa nani? Naitwa Noel Limungo. Eh? Naitwa Noel Limungo. Unaitwa Noeli Mungu kutoka Geita. Unatokea Geita? Ndio. Eh, same. Nilikuja Mwanza, nilikuwa na matatizo ya tumbo, ni kila kalanga. Asa, Ukila kalanga? Ni kila kalanga hata punje moja. Ni lazima tu nihakikishe nimeenda kukaa toilet moja kwa moja. Nikaja Geita na ni Mwanza. <laughs> Nikaanza kuombewa. Wakati un... <laughs> Eh? wakati unafanya maombi nikawa natamani sana na mimi ushike faili langu na kunigusa tumbo langu lakini haikuwa hivyo paka siku ya mwisho wa mkutano Jumapili ndio nikasema sasa kama naelekea kuguswa ngoja ninunue kalanga nile makusudi ili tumbo likichogoza tu liponiage humo likomeshwe hapo hapo nikala kalanga <laughs> na shangaa tumbo halivuruki nikasema niongeze ni maana nilikuwa na vipack tv <laughs> nikaongeza tena wakati unanigusa nilitamani uniguse tumbo lakini ulinigusa kifua basi tu nikasema haina shida lakini pia nilikuwa na matatizo ya bega na mguu na shingo huwa inasumbua hayo haya kupona lakini tumbo paka sasa hivi yani nimesha kuwa kelo kula kalanga sasa Eh eh. Yaani unazichakaza kweli kweli. Yaani mpaka yaani vijiji senti havikai mfukoni. Kwa sababu ya kalanga. Kwa sababu ya kalanga. <laughs> Nikasema hii. Kwa hiyo inawezekana Mungu alikuwa anakupiga tumbo uh, ku control budget yako. <laughs> eh eh. Ya, ya Nikasema kuna Umeoa? Nimeoa. Una mke? Nina mke. Na watoto? Na watoto. Watatu wawili. Wanne. Mm. Una una una, una mpango wa kuongeza? asina mpango. <laughs> okay. Uh-huh. Nasema kuna ndugu yangu hajatembea kwa miaka mitatu lakini baba yake ni mganga wa kienyeji nikasema huyu mtu namsaidiaje? Alafu ni ndugu yangu. Baba yake ni baba mlezi kwa sababu baada ya kufariki baba yangu alimlisi. Uh-huh. Basi nikamwahidi unaenda Dodoma. E, nikamwambia nitakuja nikupeleke sehemu kwa kwanza wao hawakuamini wakawa nasema huyu kama sisi tumeshindwa na wezaje nikamwambia ndugu yangu hakuna shida utaenda kupona na utatembea watashangaa nikawa naendelea kuangalia tv maana nipo geita kwa binamu yangu na nimekuwa kelo kuangalia shila yani uh-huh. sina cha, cha taarifa muda wote tu kwenye shila unaona <laughs> nikaona Alafu nilikuwa nawasiliana kuna mtumishi wako anaitwa anaitwa Martini mm. nikamuuliza baada ya hapa Mwanza mnaenda wapi akasema kati ya Dodoma au Bukoba nikasema nitaenda na nitampeleka ndugu yangu kwa kwa nime, kuja naye nimekuja naye ambaye Nika, ndugu yake ni mganga wa kienyeji ni mtoto wake kabisa na ni mganga wa kienyeji na amekata tamaa akasema na atembei hatembei yani ni kel. mimi na siku mbili tu lakini imekuwa kama miaka miwili Yuko wapi? Huyo hapo kwenye bani. Hebu nyosha kidogo. Nikuone tu. Hata mkono hawezi kunyosha vizuri. 
Yaani akilala. Nenda kasimama nimuone. Endelea. Mimi hapa nilikuja Shilo Tanga. Aha. Nilipo kuja nilikuwa nasumbuliwa na ziwa. Aha. Nilikuwa nimepima ikaonekana ni saratani. Una kansa ya ziwa. E, nilikuja kule Shilo. Aha. Nikaleta na ushuhuda wa mtoto Junior kama unanikumbuka na picha nikakupa ukaziona. Ndio. Ukasema kwamba niziache. Aha. Nikakwambia kwamba natakiwa kufanywa operation ya hospitali ya mkoa Dodoma. Ndio. Ukasema sawa nenda ukafanyiwe umepona kuanzia sasa na wewe uvimbe utakuwa umepona. Ni hivyo rudi nikaenda hospitali ya mkoa. Nime lazwa tarehe 22, tarehe 21, tarehe 22 nikatolewa ule uvimbe wakasema uje uchukue majibu yako baada ya siku saba Baada ya siku saba kwenda wakasema sina saratani, yalikuwa ni matezi na mshukuru Mungu na kushukuru pia. Nilikwambia kwamba hakuna kansa. Ndio. All right. Kwa sasa hivi ni mambo safi. Ndiyo ila maziwa bado yanajaa naomba uniombee. Maziwa yanajaa? E, Kwa ni kikawaida inatakiwa yawe yamekuwa makubwa au inabidi yawe nyue kabisa. Ya nyue kiasi. <laughs> Aya, kotu ya punguze. Lete maji. Sasa ukidondosha ngoza zilizo beba au uta control mwenye mpatia a control mwenye size anaitaka. Mana mimi si nika nika nikaombea nikafuta kabisa. Okay. Ondoka nayo hii. Yes, mama. Mimi kwa jina naitwa Jenifa. Nilikuwa naisha hapa Dodoma lakini sasa hivi niko Manyoni. Nina mtoto wangu ambaye nimeteseka naye kuanzia mwaka juzi 2013 baada ya kufaulu mitihani yake ya form 4 kwenda form 5. Akaanza kuumwa tumbo. Aliumwa lile tumbo akasema mama na nashindwa kujisaidia haja kubwa na arisha damu. Ikaweje baada hapo? Baada ya hapo nikampeleka hospitali. Wakasemaje? Wakasema kwanza wakaanza kumtibu kwa dawa za kawaida tukamaliza mwezi mzima hiyo hali ipo wakati wao wanasubiri kwenda shuleni. Akapangiwa bahati nzuri mbea senti niloleza girls. Sasa wakati unafika muda wa kwenda shule akazidiwa nikaona ile hali iko vile vile haipungui. Nikambeba nikampeleka Regents Dar es Salaam wakapima wakasema ana colitis sijui yani chronic kuna gonjo fulani inaitwa chronic colitis ambayo mm. haiponi hata mimi sijui ehe ikaweje nikamwambia daktari hiyo huo ugonjwa mbona mimi sijawahi kusikia na mwanangu ana historia yoyote ya magonjwa na amemaliza vizuri alitoka na division 2 vizuri kabisa na alikuwa anasoma science tumekaa pale waka mtibu tibu tu wa, nikaona mapicha ya kutisha utumbo umeliwa kabisa nikamwambia utumbo mkubwa wa kusukuma choo hauna kazi Nikarudi ikaweje baada hapo Nikarudi Dodoma nilivorudi Dodoma nikaanza kutumia dawa hakupata nafuu nikaenda Itigi Itigi nikapimwa nikaambiwa hiyo hiyo kwamba anatakiwa kutumia dawa dawa zenyewe zipatikane Tanzania Ikaweje Nikaagiza dawa bahati nzuri zikapatikana pharmacy mbea zikaletwa akaanza kuchoma sindano moja ilikuwa 1016 Kwa hiyo tumeenda na zile sindano kwa muda mrefu tukapata nafuu tukaruhusiwa baada ya kufika nyumbani akazidiwa tena tukalazwa baadaye nikashauriwa kwenda Seliani Arusha Nilipofika Seliani Arusha nikashauriwa kwamba kuna daktari anatakiwa atoke Australia nionane naye ambaye ni professional wa mambo ya utumbo. Akaji, yani aje maalumu tu kwa ajili ya mwanao. Kwa ajili ya mtoto wangu. Nikaweje ikaweje. Nikatoa gharama wakaandika vipimo akapimwa CT scan akapimwa colonoscopy endoscopy kuna mavipimo makubwa makubwa sana. Wakasema Sasa ana infection. Colonoscopy na endoscopy. Mgogo wa kawaida atajuaje? Ma, swala ya utumbo mkubwa kila wakipima wanasema kwamba utumbo ule umelika una bidonda okay he, baada ya hapo basi baada ya hapo mimi nikaambiwa nikaambia amwezi kukata utumbo kwa sababu alikuwa na hali mbaya sana anaarisha muda wote utumbo umefeli yani chakula hakikai wakanipa dawa fulani huyo mzungu akanipa dawa kumbe amenipa dawa za kansa na mtoto wangu hana kansa Aka, waka, wakachukua hicho kinyama kwenye utumbo wakaniingiza kwenye kile kipimo nikaangalia kweli mtoto utumbo umelika wakachukua kile kinyama wakakipeleka Nairobi wakapima wakarudisha majibu wakasema infection tu lakini sisi sosi hatujui hata sisi madaktari tumeshindwa kuandika dawa kwa sababu tulitegemea hii dawa ingeota kwenye hicho kipimo basi mimi nikarudi Dodoma nilivorudi Dodoma nikaendelea kumuuguza mtoto wangu bahati mbaya tena akazidiwa nikapewa ambulance kwenda Mwimbili nilipofika Mwimbili wakasema kama umepima mavipimo yote na madaktari wote hawa wakubwa namna hii hata ukienda India mwanao hawezi kupona hii hali inaweza ikawa ni tatizo la kuzaliwa naye au anaweza kawa na muda wote alikuwa anaishi na dawa hawezi kulala bila sindano ya ya tramado ambayo kutuliza maumivu yes ikaweje basi tuka mimi nikakaa hospitali nikaona madaktari wanazidi 
kushindwa kufanikiwa mtoto wangu akafika kilo kama ikaweje baada ya hapo tukarudi dodoma ikaweje baada ya hapo tumehama tumehamia manyoni sasa juzi nikawa na nikasikiliza hii Shilo TV nikasema mimi nakuja huku Do, uh -huh. huku manyoni huku dodoma tumefika juzi akiwa anatumia dawa nikafika jana hapa mkutanoni nilipofika hapa akazidiwa sana sikukata tamaa kuna mhudumu mmoja alinipokea akasema naweza ikao umeruhusiwa hospitali nini nikamwambia hapana mama mimi sijaruhusiwa hospitali hospitali ni mimi nilisha zoea kwa hiyo mimi nimekuja kupona na mtoto wangu mm -hmm. mm -hmm. akaniambia tutahofia tunaweza tuka wagonjwa ni hali mbaya na nikamwambia uwe na amani mimi nimekuja kupona na mwanangu hafi kweli alizidiwa sana akapoteza paka wamepima sukari jana alishiwa nguvu baada ya muda kidogo ulipopanda madhabahuni akaanza kuharisha akaharisha na mimi nilichokifanya nilinunua yale maji na kuna nini ya mkononi nikamvalisha nikawa nimemshikilia pale wakaja wakamhudumia wahudumu vizuri sana walivomhudumia mimi nikawa na hofu labda damu ndio imeisha maana huwa anapungukiwa damu mara kwa mara ni dhaifu tumbo linauma siku zote nikasema simpi dawa zake alizozoea kutumia na acha naomba nimpe tu za maumivu maana alikuwa anachemka chemka nikampa panado tukarudi nyumbani sikumpa zile dawa mpaka leo na lile tumbo limenyamaza kimya yuko pale amhala oh. yuko wapi <laughs> ah hawezi kutembea anaweza anaweza kafika hapa okay ndamuona anavyoombea wagonjwa barikiwe sana barikiwe sana nashukuru Mungu najua mwanangu ni mzima ataendelea vizuri amen amen wewe una ongea short short ninamshukuru kwa Mungu alionitendea kwa kupitia nabii Franki nilienda Kigoma mwezi wa 4 nikakutana na nabii Franki akawa bahati nzuri siku ya kwanza akaniona nikawa nimeanguka siku ya pili nikamwona private baadaye nikatoka nikaenda ku, kwenye mahubiri bahati nzuri nilikuwa namuomba Mungu sana bahati nzuri akawa amepata faili langu akanielezea matukio yangu toka miaka ishirini na teseka akanipa feedback ya mambo yangu yote pamoja na familia. Bahati nzuri mwaka jana tena nikaenda Tanga. Kama ameniambia lazima uje ushuhudie. Nikaenda Tanga mwezi wa sita Mwezi wa sita sikupata nafasi kwa sababu watu walikuwa wengi. Sikushuhudia. Nikaenda na mtoto wangu ambaye kila mwaka alikuwa anakuwa wa mwisho wa kiume. Nikaenda naye. Bahati nzuri mwaka jana alikuwa anafanya mtihani wa form 4. Bahati nzuri sikufanikiwa kumpata vizuri. Mwezi wa nane nikaenda tena Tanga. Nilipofika Tanga nikaenda na mwanangu. Akawa bahati nzuri akawa amemshika ki, nani kichwa chake. Akaondoka. Alipoenda kufanya mtihani kwa kweli namshukuru Mungu alipata dipshen 2. Sasa baadaye mimi nilikuwa na shida ya mkono kwa sababu kutokana na nilipoumwa miaka mingi. Nikawa kila nikiingia hata ofisini nilikuwa nashindwa hata kusaini. Sasa nyingine hata kama nikiambiwa niende kazi labda ya dharura na shindwa inabidi niombe wenzangu waende tu nawaambia mimi mkono wangu huu nimeshahangaika kwa nini nimezunguka sana kisemsimi eh, hospitali nyingi nyingi lakini mkono kwa hauna tatizo lolote lakini ilikuwa na umwa tu baada ya nabii Frank kuniombea akaniambia faida alivyokuwa amelipata akanielezea kwamba ni nyoka nilimkanyaga ni kweli mkanyaga nyoka miaka kumi na tano iliyokuwa imepita na yule nyoka alikuwa amepotea kumbe ndio alikuwa ananitesa basi nikawa naendelea vizuri. Mwaka huu mwanangu tena yuko form 4 na mwingine yuko la 4. Ameanza tena kila akitaka kuingia kwenye mtihani akitumia chumvi zile. Baada ah. baada ya maombi, baada ya mwanao kupona kupata mm. division 2. Ulitoa sadaka shukrani? Eh nilikuja Tanga. Ulitoa sadaka shukrani? Eh. Ulikuja Tanga? Eh nilikuja Tanga. Ila nilishindwa mwezi wa, nilikuwa Disemba mpaka tarehe moja nilikuwa pale. Ulikuja mwaka ukiwa Tanga? Eh na mwanao eh na mwanao wako hapo watoto wako watu wangu wawili huyo mmoja amechelewa yuko nani Mbeya anaingia leo wanangu wawili nimekuja nao wako wamekaa hapa wewe ni mjane hapana una mme na mme wangu la umekuja naye sijaja naye amezuiliwa alikuwa anataka aje lakini ana hamu sana lakini amezuiliwa kazini ah kakae na nakuja kwa watoto wako yes wewe mimi anaitwa Rosemary Chacha nilimleta Frank mwanangu Franki eh. Andrew Chacha alikuwa Kuanzia leo mnaitwa Daniel, sitaitwa tena Frank. Eh, wewe nini? Eh? HIV negative. HIV ni negative. 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 Wewe umetokea wapi? Umetokea Mwanza. Umetokea Mwanza? Ndio. Wow, una miaka mingapi? Nimeishi na HIV kwa miaka 20. Hospitali gani inaitwa hii? Unity Health Laboratory Service. 
Umebarikiwa sana HIV nek unajisikiaje? Nafurahi sana. Simekutana wewe asubuhi? Ndio amekutana na mimi ukanipatia maji nimekunywa nimeenda kupima nimekutana negative. Ndikupatia maji mekundu eh? Mekundu na meusi. Mekundu na meusi. Namshukuru Mungu sana. Ulikuwa na mama mama sio kibonge kibonge na watu. Ndogo wangu ni mdogo wangu. Ukanywa. Nimekunywa namshukuru Mungu nimepona. Umevitolea mbali huko. Amina limepona. Ukawa hivyo siku zote za maisha yako. Eh ulimleta Franki? Ndio mleta Franki. Atukukuta siku ya kwanza ya Ijumaa. Sawa mkunikuta sawa umenikuta eh ikaweje? Eh, ukanipa maji nimpe. Nilivompa yale maji alivyokunywa yule mtoto mpaka leo anaendelea na form 5 sijawahi kusikia akiumwa kichwa wala malaria ya. na alikuwa anawekwa mpaka emergency ward lakini leo nimekuja na dada yake na yeye ana matatizo yuko form 5 lakini kusoma kwake kumekuwa kwa shida anadondoka kama ana mapepo vile kwani yale maji yaliyomponya Frank uliokuyabakiza Nilimpa na yeye lakini sina uhakika lili anichacha ah, kama ni chacha subiri kwa chacha nitakuja kukuona huko huko Sijakaja na baba yake hapa Amen barikiwe sana Yes wewe Yes niambie Naitwa Frederick Rasto umetokea Nani Frederick Rasto Eh eh nimetokea Mwanza nimekuja kutoa shuhuda Ma, mama alikuja kule alikuwa ana pale Mwanza pale kipindi tunahudumia pale flash akachukua baadhi ya chumvi na mafuta akaenda akaweka kwenye nyumba zake zikuwa na matatizo sijui usiku alikuwa wanasikia sijui vishindo kwa pangaji kule isamio alafu na zingine mbi nyegeze kwa hiyo baada hapo hivi tena pakawa shule ila mimi nilikuwa shule hiyo siku ya mwisho ile siku ya Jumapili akaja akaniombea ruhusa nikaja pale nikanunua mafuta alafu na chumvi ya mgongo ya, ya mifupa eh. na matatizo ya mgongo unaniumau hadi sasa na bamkan eh kwa hiyo ndo ukanigusa uka tu kifuani. Kwa ni mkanda wa kwako? Eh. Kwa sababu ya kuuma mgongo. In the name of Jesus. Spinal cord. Ouch. Naingiza uzima ndani mwako sasa. Kwa china la like Yesu Kristo. Amen. Fungua. Eh wewe? Naitwa Eliza Elizabeth na Paulo Mgata. Nimetokea mkoa kata. Tembea nione. Nimetokea mkoa kata. Tembea nione. Mpanda. Ilikuwa mwezi wa 4, nilikuja Tanga mwaka huu. Tembea njoo hivi nenda mpate mkanda wake. Nilipofika Tanga yes. baba Zunguka. alinigusa. Nikawa nimerudi mkoa wa Katavi. Ushuda wa pili huu. Nilivorudi Katavi nikawa bado naendelea kuumwa. Nimeumwa nikaja tena mwezi wa tano Tanga. Nikakuta baba hayupo hapo Dar es nika kaizo siku tatu Jumatatu nikawa nimeondoka Juma Jumamosi Jumatatu nikaondoka Okay ulikuwa unaumwa nini Mimi nilianza ku nikibeba mtoto na shindwa kupumua kabisa kifo Mbona sasa umebeba Ndio baba anajisumbua hapa ameanza kulia nikaona tu ni mbebe hata sasa hizi basi nika nimeombewa nime nikarudi Katavi mpanda Ndio umetokea Katavi Katavi hii ni anne baba nakuja Nika, nikaja tena mwezi wa 6. Umetokea Katavi, Sumbawanga. Umetokea Sumbawanga, Katavi huko kwa Mpinda. Ulikuja Tanga. Nimekuja Tanga mara mbili. Nikaja Dar es Salaam. Sasa unataka kushuhudia nini sasa? Nilipokuja Dar es Salaam mara tatu ndio ukawa nimetumeonana private, ukanigusa kifua. Niliona kama umenitwika gunia baada ya kunishika kifua. Niliona uzito sana baada ya kuelezea pale, wakaniombea. Nivorudi kule kubana kwa kifua kukosa pumzi, ikawa imeisha. Lakini mapigo ya moyo bado. Maana nilikuwa nikienda hospitali nakuta pressure 290 kwa 150 150 au 190. Sasa haishuki. Kwa nataka tu control pressure ishuke. Pressure afu nilipoenda kupima nimesahau baba nilikuwa sina nauli hata shilingi kasema Mungu wa shilo. Lazima niondoke kwa vyo vyote vile lakini ja, juzi kufikia juzi yani nashangaa hata pesa ilikotoka nilikuwa sina kasema Mungu leo ni siku ya mwisho usiku nimelala naamka leo tarehe moja. na nilisema Mungu mpaka ufikie tarehe moja unipe nauli. Nirudi mimi tang, nani Dodoma maana nilipofika na ni mpanda nikaona tangazo tena kwenye shilo pale kwenye TV yangu nikasema mm. nataka Mungu mwanza nimeshindwa nataka nirudi Dodoma kwa baba nikakutana naye ili moyo sasa ukae vizuri moyo vidonda vya tumbo wamenipima una wevu una wevu hapana baba wewe siwezi kujua lakini wewe usikujua hujui kiasi gani unampenda mume wako <laughs> kwa hiyo wamesema moyo mkubwa wewe hujui hujui kiasi gani unampenda mume wako mimi nampenda lakini una wevu Sina ule wivu wa kuniuma sana niko busy na mambo ya poela sina sasa hivi nime 
bela yote imeishia kwenye matibabu baba Kila, matibabu gani ah ni nikipata pesa na lete maji nikipata pesa basi 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 kuna mwanamke anaongea hivi nje ujue ndani ni ndole dio clause ah walikuwa sana wewe kwa jina naitwa Stella Jackson nilikuja nilikuja Tanga tarehe tarehe 20 mwezi wa kumi mwaka jana nilikuwa mjamzito nilipokuja nilikuwa nimefungwa ukaja ukaniombea na sasa hivi nimefunguliwa na na mtoto huyu hapa na miezi 8 na siku 6 miezi 8 na siku 6 ulikuwa umepitiza siku za kuzaa eh ulipitiliza eh siku za kuzaa eh ulivusha siku ngapi siku kumi nadhani siku kumi siku kumi mm. ndoka mtoa huyu eh Oh, umoto wenu wa Dodoma? Eh, mimi ni wa Dodoma. Kwa mume wake, mume wako yuko? Yupo Ngongona, anafanya kazi. Ah, ndo amekuoa. Hapana, kijawana. Au aliamua tu msaidie kubeba mimba. Hapa. <laughs> Balikia sana.